let's start new chapter of class 5 english unit 4 section a the first man in space so here in the middle of the 20th century the russians and the americans started working on the possibility of traveling in space they launched several rockets which went round the earth above the top of air so 20th century ki baat hai ya phir russian and americans started working on the possibility of traveling in space ki space mein kaise jaya jaye wahan par traveling ho sakti hai ya nahi they launched several rocket bahut sare rockets launch bhi kiye the launch just like sent a space craft in space koi space craft wagaira space mein unhone bheja and rockets that are tube shaped machine used for shape uh, space travel so which went round the earth above the top of air theek hai air ke top par jaakar earth ka pura round le the first rockets carried only scientific instrument so first rocket jo tha wo keval scientific instrument leke gaya later animals were sent uske baad animals ko bheja gaya space mein the russian scientists were then ready to send up a man ab uske baad ab russian scientists ready the persons ko human ko bhejne ke liye they chose major yuri gagarin to be the first cosmonaut now yuri gagarin wo first person the first human the jo ki स्पेस में जाने के लिए उन्हें रेडी किया गया फर्स्ट कॉस्मोनाट यूरी अलेक्सिविच गागरीन यूरी अलेक्सिविच गागरीन वॉज देन ट्वेंटी सेवन ईयर्स ओल्ड सो यूरी गागरीन की एज थी ट्वेंटी सेवन ईयर्स ओल्ड ही वॉज बर्न इन नाइनटीन थर्टी फोर इन द सिटी ऑफ स्मोलेंस्क His father was a carpenter. His father was a carpenter. Tha. When Yuri grew up, he joined the Russian Air Force and trained as a jet craft uh, aircraft pilot. So, when Yuri Gagarin was born, he joined the Russian Air Force. Ko. Aur unhe, unhe pe training li jet aircraft pilot. Ki. On April 12, 1961, early in the morning, subha subha, April 12, 1961 में यूरी वॉज इन्फॉर्म दैट ही वुड फ्लाई इन वॉस्टॉक फर्स्ट द फ्लाइट वॉज टू टेक ऑफ द सेम डेज यूरी हैड बीन गिवन वेरी स्पेशल एंड वेरी डिफिकल्ट ट्रेनिंग सो यूरी बहुत ही स्पेशल और डिफिकल्ट ट्रेनिंग ले रहे थे वहाँ जेट एयरक्राफ्ट पायलट की ही हैड टू लर्न द यूज ऑफ द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वहाँ उन्होंने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करना है वो सीखा इन द स्पेस क्राफ्ट एज वेल एज स्पेस क्राफ्ट में एज वेल एज अबाउट रॉकेट्स और रॉकेट्स को भी कैसे यूज करना है जो कि स्पेस क्राफ्ट के थ्रू जा रहे हैं उन्हें किस तरह से यूज करना है वो उन्होंने अच्छे से सीखा ही वॉज गिवेन वेरी टफ फिजिकल ट्रेनिंग उन्हें बहुत ही टफ फिजिकल ट्रेनिंग दी गई बिकॉज इट वॉज नॉट नोन वॉट द इफेक्ट ऑफ ट्रेवलिंग इन द स्पेस वुड बी ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड माइंड सो यहाँ क्योंकि किसी को कोई आइडिया नहीं था कि इसके पहले कोई ह्यूमन गया नहीं था स्पेस क्राफ्ट स्पेस में सो उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि वो पूरी तरह से वेल प्रिपेयर्ड रहे किसी कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह की रिएक्शन हो सकती है ह्यूमन बॉडी और माइंड पे सो उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग टफ फिजिकल ट्रेनिंग दी गई थी ही वॉज ट्रेन टू गेट यूज टू एब्सोल्यूट साइलेंस एंड टू रिमेन अलोन इन डार्कनेस यूरी फॉर्म इज दिस क्वाइट डिफिकल्ट ई सेड लेटर देअर वॉज नो साउंड नॉट इवन द स्लाइटेस्ट रसल नो मूवमेंट ऑफ एयर नथिंग सो यहाँ पे ही वॉज ट्रेन टू गेट यूज टू एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मीन्स कंप्लीट साइलेंस एंड टू रिमेन अलोन इन डार्कनेस उन्हें डार्कनेस में साइलेंस में अकेला छोड़ दिया जाता था ओके और ट्रेन किया जाता था यूरी फाउंड दिस क्वाइट डिफिकल्ट बहुत ही वो क्वाइट डिफिकल्ट लगता था उन्हें ऐसा करना बट ही सैड लेटर बट उन्होंने बाद में ये बताया देर वॉज नो साउंड वहाँ पे कोई साउंड नहीं था Not even the slightest rustle, और किसी भी तरह की कोई रसल नहीं थी No movement of air, किसी तरह की air नहीं आ पाती थी Nothing. He spent this time reciting poetry to himself. तो उस ऐसी difficult situation में उन्होंने time spend किया by reciting the poet, poetry. So उन्होंने वो poetry recite करते थे 
खुद से एंड द एक्सपीरियंस ऑफ वेटलेसनेस वॉज गिवेन इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे द एक्सप्रेस लिफ्ट ऑफ द ग्रेट मॉस्को यूनिवर्सिटी सो एक्सपीरियंस वेटलेसनेस हैविंग नो वेट बिकॉज ऑफ फ्लाइंग इन स्पेस तो उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया जैसे हैविंग नो वेट कि उनका कोई वेट नहीं है बिकॉज ऑफ फ्लाइंग इन स्पेस क्योंकि उन्हें स्पेस में जाना था और आपको पता है वहाँ पे आप क्योंकि तो वहाँ पे ग्रेविटेशन नहीं है स्पेस में सो वहाँ पे बॉडी वेट वो नहीं होती वो फ्लो होती है ऊपर की तरफ एयर में ओके सो दे इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे द एक्सप्रेस लिफ्ट ऑफ द ग्रेट मॉस्को यूनिवर्सिटी बिल्डिंग वॉज यूज टू गिव हिम अ ड्रॉप ऑफ फाइव हंड्रेड फीट एट इज एट हाई स्पीड ही फाउंड हिम सेल्फ हैंगिंग बिटवीन द फ्लोर एंड द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट विदाउट सपोर्ट सो मॉस्को यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में उन्होंने ऐसा एक्सप्रेस किया ऐसे लिफ्ट में कि जैसे कि वो ड्रॉप किए हुए फाइव हंड्रेड फीट से हाई स्पीड से ही फाउंड हिम सेल्फ हैंगिंग बिटवीन द फ्लोर उन्हें ऐसा लगा जैसे फ्लोर और सीलिंग के बीच में वो लिफ्ट में अटके हुए हैंग हैंग हो गए एंड इन दिस वे जीरो ग्रेविटी वॉज क्रिएटेड और इस तरह से जीरो ग्रेविटी क्रिएट हुई गैगरीन वॉज टेकिंग अ ग्रेट रिस्क गैगरीन ने बहुत ही रिस्क लिया ये इफ एनी थिंग वेंट रॉन्ग ही कुड लूज इन हिज लाइफ अगर कुछ भी गलत होता था तो वो अपनी लाइफ को भी खो सकते थे बट गैगरीन वॉज रेडी टू फॉर एनी रिस्क वो गैगरीन सभी रिस्क को लेने के लिए रेडी थे ही एट फेद इन द एबिलिटी ऑफ रशियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर उन्हें विश्वास था रशियन साइंटिस्ट की एबिलिटी पर और इंजीनियर्स की एबिलिटी पर ऑन द मॉर्निंग ऑफ अप्रैल ट्वेल्व नाइनटीन सिक्सटी वन गैगरीन पुट ऑन हिज स्पेस सूट ऑन टॉप ऑफ विच ही वोर अ पेल ब्लू फाइवर सूट एंड फाइनली एन ऑरेंज सूट तो मॉर्निंग में गैगरीन ने स्पेस सूट लिया एंड दैट इज अ पेल ब्लू ब्लू फाइवर एंड फाइनली एन ऑरेंज सूट इसके बाद ऑरेंज सूट वेन ऑल द इंस्ट्रूमेंट वर रेडी गैगरीन से ड्राइट लेट्स को ऑन अप तो गैगरीन बोलते हैं जब सभी कुछ रेडी होता है राइट लेट्स गो ऑन अप चलिए ऊपर चलने के लिए मैं तैयार हूँ एट नाइन सेवन ए एम मॉस्को टाइम वॉस्टॉक वॉज लॉन्च बाई इट्स पावरफुल मोटर एट इट्स पीक एट रीच सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मील्स एन आवर एट हाइट ऑफ अबाउट वन नाइनटी मील्स अबाउट द अर्थ सो उसके पीक पर वो पहुंचे जो कि सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मील थी एन आवर मतलब एक वन आवर में कंप्लीट किया उन्होंने एट अ हाइट अबाउट वन नाइनटी मील्स अबाउट अबोव द अर्थ जो वन नाइनटी मील अर्थ के ऊपर थी गैगरीन कुड लुक थ्रू द पार्थ होल ऑफ हिज प्रेजराइज कैबिन एंड सी द अर्थ फॉर बिलो सो देर इज अ पार्थ होल मीन्स राउंड विंडो इन अ शिप एक राउंड विंडो होती है शिप में जो कि प्लेन और या फिर स्पेस क्राफ्ट में ठीक है तो स्पेस क्राफ्ट में एक राउंड विंडो थी वहाँ से ठीक है तो थ्रू द पार्थ होल ऑफ इज प्रेजराइज कैबिन सी द अर्थ फॉर बिलो उन्होंने पृथ्वी को अर्थ को नीचे देखा बहुत नीचे देखा ऊपर से ही कुड मेक आउट कोस्ट लाइन्स रिवर्स फॉरेस्ट क्लाउड्स एज ई फ्लू ऑलमोस्ट टू हंड्रेड मील्स अबोव और उन्होंने रिवर्स फॉरेस्ट क्लाउड्स वगैरह को भी देखा कि जो कि जिनसे टू हंड्रेड मील ऊपर वो अब थे नाउ रिमेनिंग पैरा इन नेक्स्ट वीडियो